Hi friends, welcome to Rogini Essen channel. In the class, we will talk about the house property and continuation video. Tha. Part 1 la house property and basics. Na na, uh, different situations like gross annual value. We will talk about the municipal tax. We will talk about the net annual value. In the video, we will talk about the balance. We will cover the balance. Plus, we will talk about the sum. Now, we will talk about the deductions from annual value. First, we will talk about the deduction. We will talk about the deduction. We will talk about the 30% of net annual value section 24 subsection a interest on borrowed capital section 24 subsection b ibdingra rendu type of deductions vandu nammala claim panikka mudiyum first nam inda 30% paakalam idu vandu or flat deduction ya idu flat deduction solranga na nama expenses evlo pannirukom abdingrada vechi idu decide pandradhu kedaiyadhu enna maadhiri venal nama pannikala net annual value la irundhu 30% nammala eduthukka mudiyum idu or standard deduction abdin solranga idu yaarukku la applicable aagum abdin nama paathona vaadagai ki vittirupaangal la andha idu let out and deemed let out property ki mattum na idu allowable self occupied unoccupied and Stock in trade up to two years nil value put panga Yarala annual value nil put conglo Avangalaki the allowed Kadayad Abding Radha concept. இது வந்து நமக்கு net annual value ல இருந்தா நம்ம எடுக்கறோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து gross annual value வே நமக்கு nilலா தான் இருக்கும் அப்படிதானே சோ அவங்களால இத claim பண்ணிக்க முடியாது let out and deemed let out properties க்கு மட்டும்தான் 30% claim பண்ணிக்க முடியும் இப்போ another sideல பார்த்தோம்னா interest on borrowed capital நாம அந்த house ஐயோ அந்த building ஐயோ கட்டறதுக்காக ஏதாவது loan எடுத்துறோம் அப்படினு சொன்னா அந்த loan க்காக நம்ம கட்டக்கூடிய அந்த interest வந்து நம்மால deduction ஆ claim பண்ணிக்க முடியும் இது யாருக்கெல்லாம் claim பண்ணிக்கலாம்னா self occupied and let out ரெண்டு பேருக்குமே வந்து claim பண்ணிக்கலாம் this conditions on the irukudhu. let out and deemed let out property ki endha vidamana condition um kedaiyadhu actually full ah evlo amount vandu avanga eduthukrangalo katti irukangalo athana amount e vandu nammala claim panikka mudiyum second situation self occupied property or properties idhukku munnadi la paathona oru property varaikku da nammala annual value nil edukka mudiyunu irundhudhu ipo vandu nammala rendu properties ku vandu edukka mudiyum appadina so adanal da property or properties appdiyum kuduthirukanga idhula ethana deduction irukudhu appdi nama paathona sondama vandu vechirukrom nama self occupied or unoccupied ah irukudhu appdi sonna adukana deduction vandu 30000 or 2 lakhs indha rendu vandu nama edhu vandu applicable o adha paathu vandu nammala eduthukka mudiyum actually paathona self occupied indha annual value Nil Putrukangala, Angla Kirku Kudya Ore or Benefit, in the twenty four subsection B Abdingra, number loan without the edit, interest cutirko of dinner, other kind of deduction matana, I'm lala edit the comodio, otherwise Angul municipal tax cadaya, other mother in the standard deduction on lay the comodia bingra budget, in the word deduction matana umlike irk the either in the mother and a situation and I'm looking at a comedy nama patona. First, we will have 30,000. 30,000 is what we have to do. The loan is what we have to do. 30,000 is 2 lakhs. First, we will have loan taken for repair, renewal, reconstruction. In the mother, we have to do a loan. That is why we have to do the interest. Up to 30,000 is what we have to do. This is why the loan is construction. The building is the loan. That is why we have to do the interest. 2 lakhs. நம்மளுக்கு அந்த 2 lakhs வந்து தந்தற மாட்டாங்க இந்த கண்டிஷனை ফুলফিল பண்ணனோனலாம் நமக்கு தர மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து இன்னும் ரெண்டு மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னன்னா அப்படினா ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக தான் நம்ம வந்து லோன் எடுத்துறோம் ஆனா அது எந்த வருஷம் எடுத்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கான்செப்ட் ஆன் ஆர் आफ्टर 14 1999க்கு அப்புறமாவ and the date layer, the Kapra Mavana made it through of dinner. Ada Kurthanum look at certain conditions. Ipa when the two lakhs number climb panikino of Dinchona, first condition when the and the loan when the construction car irkuno, plus and the on or after one four ninety nine Kaprama irkuno, add the condition in Abdina within five years of Kuladi and the construction and the accusation process on the number complete irkuno, plus and the interest on a certificate in the number when the interest cagata climb and drop them and the interest on a certificate when the number summit panano. If we have a two lakhs, we will claim that 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 we will claim Kuladi complete tagala plus in the certificate the Mango summit panel abdinchona and the situation lay on thirty thousand limited. 
இதுக்கு அடுத்தது இதில் நம்மளுக்கு இன்னொரு டவுட் வந்து சம் போடும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ இதில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் அப் டு டூ செல்ஃப் ஆக்குபேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வந்து நம்மளால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும்னு இருக்குது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து நான் வந்து ரிப்பேர்ஸ் அல்லது லோனுக்காக வாங்கியிருக்கேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு இதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சுருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்யூசேஷனுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது டூ லேக்ஸ் இருக்குது இப்போ டோட்டல் டிடக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்செக்ஷன் பியில் நம்ம பார்த்தோன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து இட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு டூ லேக்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து டூ லேக்ஸ் தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் லிமிட் இது வந்து டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டே இருந்தாலும் டோட்டல் லிமிட் வந்து டூ லேக்ஸ் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடு இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அல்லது அந்த போஸ்ட் அக்யூரடு பீரியடுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுவாங்கல்ல லோன் வாங்கி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஒருவேளை பே பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பே பண்ணாமல் அக்ரூவல் பேசிஸ்லேயும் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் அக்ரூவல் பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் கூட நம்மளுக்கு இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் அலவுடு தான் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஃபைவ் ஒவ்வொரு <laughs> இருக்கலாம் அந்த கம்ப்ளீட்டட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இதை நம்ம ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆர் அக்யூசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய சில நோட்ஸ் மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவபிள் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ் இது நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படிதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பே பண்ணாட்டாலும் அக்ரூவல் பேசிஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அன்பெய்டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வுட் பி கன்சிடர்டு அஸ் கேபிட்டல் பாரோடு இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு பாதி பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டென் லேக்ஸ் இருக்கலாம் இதை வந்து நம்ம உடனடியாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வைஸ் செட்டில் பண்ணி அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்ஜெட்டில் அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல அது வந்து கேபிட்டல் பாரோடாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறது அதாவது கடன் வாங்கின மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அன்பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் டிடக்டபிள் அதாவது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு மந்த்துக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம பே பண்ணாத காரணத்தினால் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து இங்கே கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஆன் ஃப்ரெஷ் லோன் டேக்கன் டு ரீபே தி ஒரிஜினல் லோன் ரைஸ்டு அட்மிசபிள் ஆஸ் ஏ டிடக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லோனை கட்டுறதுக்காக இன்னொரு ஃப்ரெஷ் லோன் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இங்கே அலோவபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன அலோவபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எதை அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அப்படிதானே அதை தான் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் இன் அட்மிசபிள் டிடக்ஷன்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இந்த டிடக்ஷன் வந்து நம்மளால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் பேயபிள் அவுட் சைடு இந்தியா ஷெல் நாட் பி டிடக்டட் அவுட் சைடு இந்தியாவில் நம்ம வந்து கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் அலோ பண்ணுவாங்க அது எந்த சுச்சுவேஷன் அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் டேக்ஸ் ஹாஸ் நாட் பீன் பெய்ட் ஆர் டிடக்டட் ஃப்ரம் சச் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து எந்த விதமான டேக்ஸ் எதுவுமே வந்து டிடெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்திலும் நோ பர்சன் இன் இந்தியா ட்ரீட்டட் அஸ் அன் ஏஜெண்ட் ஏஜெண்டாக ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பண்ண இந்தியாவில் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்திலும் அதை வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் அண்ட் அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட் ரிசீவ்டு சப்சிக்வெண்ட்லி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்செக்ஷன் ஏ அன்ரிய
பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறமா இன்ட்ரெஸ்ட்டையோ இல்லை சாரி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ரெண்ட்டை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாமல் அந்த டெனண்ட் வந்து அதை வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லை சம்திங் ஏதோ வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த ரெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணினது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் கேட்டகரியில் வந்து வரும் ஸோ இந்த அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட் நம்ம ஏற்றுனது வந்து கரெக்டு தான் சம் சுச்சுவேஷன் காரணத்தினால நம்ம வந்து ஏற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான்னு சொல்லி கோர்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு தீர்ப்பு வந்து அந்த ரெண்ட்டை வந்து தனண்டு தந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சப்சிக்யூண்டாக அது நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படிதானே ஸோ அந்த அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் அண்ட் அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சப்சிக்யூண்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து மைனஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்செக்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ சப்செக்ஷன் ஒன் ரெண்ட் ரிசீவ்டு டீம்டு டு பி இன்கம் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவருக்கு தான் அது அது வந்து இன்கம் வெதர் தி அசஸி இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் நாட் இன் தட் ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது அன்ரியலைஸ்டு ரெண்டு நடந்தது ஒரு வருஷமாக இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் கழித்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடப்பட்ட பீரியடில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து வேற யாருக்கோ விற்றுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பழைய ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து கிடைச்ச அந்த அன்ரியலைஸ்டு ரெண்டோ இல்லை அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டோ அந்த பழைய அசசிக்கு தான் வந்து டேக்ஸபிள் அது அவருக்கு தான் வந்து டீம்டு டு பி இன்கம் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவர் அதுக்கான ஓனராக இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான டிடக்ஷன் வந்து நம்மளால் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ சப்செக்ஷன் டூ படி நம்ம பார்த்தோன்னா கிளாஸ் டூ படி நம்ம பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிடக்ஷன் ஆல்சோ அளவபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் கோ ஓன்டு ப்ராப்பர்ட்டி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கோ ஓன் ப்ராப்பர்ட்டினால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு வந்து பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது ஷேர்ஸ் ஆர் டெஃபினைட் அண்ட் அசட்டைனபிள் அந்த யாருக்கு எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் துல்லியமாக தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா கெனாட் பி டேக்ஸ்ட் ஆஸ் அன் இன்கம் ஆஃப் அன் ஏஓபி அதாவது ஏஓபி மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்சன் மலையோ அந்த பிஓஇ அவங்களுக்குலாம் நம்ம போடுவோம் ஹச்சுஎஃப் அந்த மாதிரிலாம் போடும் அப்படிலாம் நம்ம போடாமல் யாருக்கு வந்து எவ்வளோ ஷேர் இருக்குதோ அந்த ஷேரில் வந்து நம்ம பிரித்து போட்டுக்கலாம் ஈச் கோ ஓனர் அதாவது ஒவ்வொரு கோ ஓனருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் படி நம்ம போடுறோம் கோ ஓனர் செல்ஃப் ஆக்குப்பைட் அந்த கோ ஓனர் வந்து இப்போ செல்ஃப் ஆக்குப்பைடாக வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேவா லெட் அவுட்டுக்கு விடல செல்ஃப் ஆக்குப்பைடாக அவங்களே வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்வல் வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு கோ ஓனருக்கும் நில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்செக்ஷன் பி வந்து இவங்களுக்கு அலவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அனதர் லோன் ஃபார் அனதர் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஈச் கோ ஓனர் இது வந்து ஒரு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இது இன்னொரு ஒரு பில்டிங் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க செல்ஃப் ஆக்குப்பைடாக வந்து அவங்களுடைய வீட்டில் எதாவது இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது இது எல்லாமே சேர்த்தே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் டூ லேக்ஸ் அந்த கேஸில் அவங்களுக்கு என்ன வருதோ ரிப்பேர்ஸ்க்கோ ரெனிவல்க்கோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அதை பிரிச்சுக்கிடுவோம் மொத்தமாக இதுவும் அதுவும் சேர்த்தே வந்து இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லெட் அவுட்டுக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷேரில் அவங்களுக்கு வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டீம்டு ஓனர்ஷிப் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் இது என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா லீகலாக அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து வேறு ஒருத்தங்க பேரில் வந்து இருக்கும் பட் அதுக்கான டேக்ஸ் யார் கட்டுவோம் அந்த அசசி யார் அப்படின்னா அது வேறு ஒருத்தங்களாக இருக்கும் அது என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எஸ் பவுஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் படி அதாவது ஹஸ்பண்ட் மனைவி மனைவிக்கோ இல்லை மனைவி வந்து கணவனுக்கோ வந்து அந்த மாதிரி ஸ்பவுஸுக்குள்ளாடியே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்காங்க வித்தவுட் அடிக்குவேட் கன்சடரேஷன் எந்த விதமான சரியான விலையும் இல்லாமல் ஒரு அன்பினாலேயோ இதனாலேயோ வந்து இல்லை டேக்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்க வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுச்சுவேஷனில் டிரான்ஸ்ஃபரர் அதாவது யார் அனுப்புகிறாலோ அவங்க தான் வந்து டீம்டு டு பி தி ஓனர் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீவ் அப்பார்
மைனர் சைல்டுக்கும் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பவுஸ் ஆர் மைனர் சைல்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரி அக்யூர்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் ஆஃப் சச் கேஷாக நம்ம கொடுத்த அந்த கேஷில் இருந்து அவங்க அதிலிருந்து ஏதாவது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்ஃபரர் ஷல் நாட் பி டீம்ட் அஸ் தி ஓனர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபரர் வந்து ஓனர் கிடையாது பட் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அட்ராக்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்பிவிட்ருக்கோம்ல அந்த அமௌண்ட்டுக்கான டாக்ஸ் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபரர் கட்டுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இதில் இருக்கும் அது கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸில் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோல்டர் ஆஃப் அன் இம்பார்ஷியபிள் எஸ்டேட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீகலாக இந்த இந்த ஒரு இடத்த வந்து நம்மளால் டிவிசபிள் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மூணு மாடி வீடு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மூணு சன்னுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னா மூணு மாடி வீடு ப்ளஸ் ஒரு டெராஸ் வந்து இருக்குது இந்த டெராஸ் வந்து மூணு பேத்துக்குமே பொதுவானது அதை வந்து பிரிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ஷியபிள் அசட் எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் நாட் எ லீகலி டிவிசபிள் லீகலாக அதை நம்ம டிவிசபிள் பண்ண முடியாது ஹோல்டர் ஆஃப் அன் இம்பார்ஷியபிள் எஸ்டேட் அதை யார் வச்சிருக்கிறாலும் அவங்கள வந்து டீம்டு டு பி தி இண்டிவிஜுவல் ஓனராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அவர் பேரில் வந்து நம்ம அதை டேக்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் அதை வந்து மூணு மாடி அப்படிங்கிறத சொன்னேன் லீகலாக எது வந்து டிவிசபிள் பண்ண முடியலையோ அதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஓனருக்கு வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி மொத்த ஓனருக்கும் போடாமல் இண்டிவிஜுவல் ஓனரில் வந்து போடுவோம் இதில் இண்டிவிஜுவல் ஓனர் அப்படிங்கிறது வந்து யார் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா இல்லை மூணு பேருமே தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் யாராக இருக்கிறாங்க அந்த மூத்த மகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா அது யாராக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அது டாக்ஸபிளாக வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து மெம்பர் ஆஃப் யோ கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் சப் செக்ஷன் த்ரீ மெம்பர் ஆஃப் யோ கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி கம்பெனி ஆர் அதர் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அவங்க அந்த அதனுடைய மெம்பர் வந்து பில்டிங் ஆர் பார்ட் தேர் ஆஃப் இஸ் அலாட்டட் ஆர் லீஸ்டு அண்டர் ஏ ஹவுஸ் பில்டிங் ஸ்கீம் ஆஃப் ஏ சொசைட்டி கம்பெனி ஆர் ஏஓபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோ அந்த அசோசியேஷனுடைய ஒரு பில்டிங் ஸ்கீமில் வந்து அவங்களுக்கு ஹவுஸை வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஏதாவது இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல கம்பெனியுடைய பேரில் தான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான டீம்டு ஓனர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மெம்பர் தான் வந்து அதுக்கான ஓனராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கடைசி இது வந்து பர்சன் இன் பொசஷன் ஆஃப் ய ப்ராப்பர்ட்டி சாரி கடைசியில் இதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்குது இதுக்கான செக்ஷன் பார்த்தோம்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் கிளாஸ் த்ரீ ஏ ஹூ இஸ் அலவுடு இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கிளாஸையோ சப்செக்ஷன் செக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அப்படி எதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா சாரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இது என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லீகலாக இவங்க பேரில் வந்து இருக்காது ஆனால் அதனுடைய பொசஷன் வந்து அந்த அசசி கையில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹூ இஸ் அலவுடு டு டேக் ஆர் ரீட்டைன் பொசஷன் எனி பில்டிங் ஆர் பார்ட் தேர் ஆஃப் இன் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யூ கான்ட்ராக்ட் இது வந்து என்னன்னா ப்ராப்பர்ட்டினுடைய பொசிஷன் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சேல் டீட்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து அந்த பையர் தான் வந்து அசசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேல் கன்சிடரேஷன் ஹஸ் பீன் பெய்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லீகலாக என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி போகலை ஆனால் அந்த சேல் கன்சிடரேஷன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து பேமெண்ட் இப்போ போட்டுட்டோம் இல்லை நான் பேமெண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அந்த பையர் தான் வந்து அசசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல் டீடு ஹாஸ் நாட் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி பையர் பையருக்கு கட்டியாகணும் கடைசியாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா பர்சன் ஹேவிங் ரைட் இன் ஏ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஏ பீரியட் நாட் லெஸ் தென் டுவெல் இயர்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் சப் செக்ஷன் த்ரீ பி இது என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா நம்ம லீஸுக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கியிருக்கோம் அ
ஓனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து இருக்குது என்னென்னா லீஸ் ஃப்ரம் மந்த் டு மந்த் நாட் எக்ஸீடிங் ஒன் இயர் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு உள்ளாடி தான் வந்து லீஸ் ஏதாவது போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இது வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் ஓகேவா மந்த் டு மந்த் இது வந்து டுவெல் இயர்ஸ் இங்கே மந்த் டு மந்த் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் ஏதாவது லீஸ் மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அவர் வந்து டீம்டு ஓனராக கன்சல்ட் பண்ணப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் பிகாஸ் ஓன்ஸ் ஏ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹூஸ் முனிசிபல் வேல்யூ ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஃபேர் ரெண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டியூரிங் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி போர்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் வாஸ் லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ் அட் எ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட் அதாவது ஒரு போர்ஷன்லேயே வந்து ஒன் தேர்டை வந்து அவங்க வாடகைக்கு விட்டுருக்குறாங்க அதுலேருந்து ரெண்ட் வந்து 5000 ரூபீஸ் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தி ரிமைனிங் 2/3 போஷன் வாஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பை ஹிம் இந்த சிச்சுவேஷன்ல நாம எப்படி பண்ணுவோம் ரெண்டு போஷனா வந்து கன்சல்ட் பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரே யூனிட்டா வந்து கன்சல்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படி நமக்கு தெரியும் தி ரிமைனிங் 2/3 போஷன் வாஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பை ஹிம் முனிசிபல் டாக்ஸ் அட் 11% ஆஃப் முனிசிபல் வேல்யூ வாஸ் பெய்ட் டியூரிங் தி இயர் நெக்ஸ்ட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் பிகன் இன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க விகாஸ் டுக் ஏ லோன் ஆஃப் ஒன் லேக் ஆன் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த டேட்லேயே வந்து லோனும் வந்து வாங்கியிருக்கிறாரு ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி பில்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவருக்கு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து இருக்குது பட் எல்லா கிரைடீரியாவும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து போடலாம் ஹி பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அண்ட் எவ்ரி மந்த் சச் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அக்ரோல் பேசிஸ்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் விகாஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா லெட் அவுட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் செல்ஃப் ஆக்குபேட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த முனிசிபல் டாக்ஸ் ஃபேர் ரெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன் தேர்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அட் த சேம் டைம் முனிசிபல் வேல்யூ ஓகேவா இங்கே நெக்ஸ்ட் இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு முனிசிபல் டாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த முனிசிபல் டாக்ஸில் வந்து எவ்வளோ வந்து லெட் அவுட்டுக்கு போர்ஷனுக்கு இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம லெட் அவுட்டுக்காக எடுத்துக்கிடுவோம் அடுத்தது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்குது ஏன்னா கன்ஸ்ட்ர இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஜூன் டுவெலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ்ல வந்து இவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிதானே இப்போ லோன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக எடுத்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு ஓகே செகண்ட் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் எடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறது அதுவும் நம்மளுக்கு இங்கே ஓகே அப்படின்னு நடந்திருக்கு ஏன்னா ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் தான் நடந்திருக்கு அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ளாடி வந்து நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் முடிஞ்சிருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்த மாதிரி போடலை ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து பே பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம இதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி மேக் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்யூஷனில் பார்த்தோன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் விகாஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு போர்ஷன் டூ தேர்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இவங்களுக்கு கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது முனிசிபல் டாக்ஸ் எதுவுமே கழிக்க முடியாது அப்படி தானே டேரெக்டாக நம்ம வந்து நெட் ஆனுவல் வேல்யூக்கு போயிடலாம் ஸோ நெட் ஆனுவல் வேல்யூமே இவங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் நில்லாக தான் இருக்கும் லெஸ் டிடக்ஷன்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிடக்ஷன் மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும் அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து அண்டர் செக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் வந்து பி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல் கரண்ட் இயருக்கானது எவ்வளோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து
tax apa itu macam la, evlo notes sendiri nama yelah dulu, abdin kita dapat cipta nama kita mark kerja, so, semua notes ini nama kita terang jadi bandar dalam yelah dulu, so, total thousand rupees. Ipo pre construction period interest nama kita dapat ikhno. Pre construction kan, period itu lo abdi nama patoh na, one seven two thousand twelve lah awam je, thirty first three two thousand fifteen lada, nama lu kandu mudi de. Construction patoh na, thirty first five lah andra nama lu kumudi de. Anak pre construction period abdi nama patoh na, thirty first three two thousand fifteen lah mudi de. Adik kadit terik kuriya, one four two thousand fifteen nu, inda one thirty one five two thousand fifteen rikla, adit terik kuri inda rend masa irikla. Idu bandu completed year lah, nama lu kandu. Anda rend masa tu kani inda Blue one seven two thousand two two twelve to thirty first three two thousand fifteen total अमंदे thirty three months रख दे so twelve percentage of rupees one lakh for thirty three months இப்படி நம்ம போடும் போது இதுக்கான tax வந்து நம்மில் கேவுளக் கடைக்கிது எப்படினா 33,000 வந்து total நம்மிலுக்கு வந்து கடைக்கிது இது வந்து நம்ம 5 equal annual installment பிரிக்கினோம் பிருதுனம் so 5 equal annual installment அப்படி நம்மிலுக்கு வருமுது எந்த ஏறில வந்து வருது 1516ல இருந்து வருது அப்போம் 1516 to 1920 வரைக்கினா அந்த அஞ்சு வருசத்துக்கனா நம்மலால் கலைம் பணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கு குடியேர் 1920 இதுதான் நம்மலுக்கு வந்து கடைசி வருசம் சோ இது நம்ம 5 போட்டோம் 5 equal annual installments போட்டோம் நாம் फाइव इक्वल एन्युअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट उन्हें नमले को रुपीस सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अपडेन कर चुके अपो टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन ये वाला ये रुक देना फर्स्ट कंडर पड़ी चा टोल थाउजेंड प्लस इधर लर का कुड़िये सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अपडेन कर दे Total lah 18,600. Ini bandu, anda house property kana total interest. Nama adala letter utk taniau, self occupied utk taniau. Ipa pergi ke pora. Ipo ini lah 18,600 lah. Two third bandu, ramal ke self occupied abdin chulir kanga abdi. Dan 18,600 divided by mu. Ini bandu mu pangan, na rent pangan kondo 12,400 rupees. Interest on borrowed capital. Ini bandu ramal ke note number one lah irik tu. अमाउंट पता ना 18,600 कर चुदे आदला सॉरी आदला वंदे नमल के टू तड अमाउंट वंदे नमल के 12,400 अपडी नर्दे दे इपो सेल्फ आकुपेड प्राप प्रापर्टी लंदे नमल के कर चुदे वंदे लास्ट आम बर्दन एक्चुअल नमल के लास्ट तंग कर क्यों लास्ट फ्रॉम सेल्फ आकुपेड प्रॉपर्टी अमाउंट अंदर टोल थाउजेंड फोर गंटर इंदर लास्ट अंदर लेट आउट लेदा तो प्रॉफिट कर चुके अब डी ना आदल अरंदर ना मावंदे कल चिटे बैलेंस रखा कुड़ी था ना मट टैक्स करना पोदो आदत तो ना मावंदे कंडोपरी के कुड़ी था बंदे लेट आउट पोशन इधर बंदे वन तार नमले की रिकवर था ना इधर कुन Gross annual value எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலா நம்ம பிரிவியஸ் விடியலை பார்த்துர்னோம் சோ இப்ப இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் First, we have to expect the rent. And the expect the rent is the municipal value or fair value, whichever is higher. This is the value and standard rent, whichever is lower. 1,8,000 is the lower. Now, this is the total full portion. We have to pay the total full portion. We have to pay the total full portion. So, we have to pay the total full portion. 36,000 is the expected rent. So, now the expected rent is 36,000. We compare this to the actual rent received or received. The actual rent received is monthly 5,000 and 12 months. We have 60,000 rupees. Now, the rent is higher than 60,000 rupees. So, we have gross annual value. 
higher of A or B வந்து 60,000 rupees தான் இருக்குது இதில இருந்து less municipal taxes இந்த letout portionுக்கு எவ்வளவோ அது மட்டுந்தான் நம்ம இதில எடுத்துக்கணும் municipal taxes municipal tax at 11% of municipal value நும் குடுத்திருக்காங்க இங்க நமலுக்கு municipal value வந்து 96,000 rupees இருக்குது so 96,000 into 11% போட்டோனா இது வந்து totalா இருக்குக்குடியிது நமலுக்கு let out portion இக்கு வந்து 3 தனம் so 3,520 ஒரு portion இக்கு இவ்வளோ amount so இப்பா amount வந்து 3,520 rupees வந்து நம் இதில இருந்து கலிச்சிக்கலாம் municipal taxesல இருந்து 56,000 480 रुपीस இதுதான் வந்து நம்மிலுக்கு net annual value இதில் இருந்துதான் நம்ம வந்து deduction climb பணிக்கு முடியும் less deductions first வந்து 30% of NAV so 56,480 लருந்து நம்ம 30% போட்டுக்கலாம் 16,944 Next பாத்தும்னா, interest on loan, அதில நம்ம 18,600 கண்டு பிடுச்சிருந்தும் அப்பதுதனே, அதில வந்து 2,3 போட்டாச்சி, 18,600ல, இவங்களுக்கு வந்து 1,3 வந்து நம்ம போடப் போரும். 6,200 So, இந்த 6,200, இந்த ரண்டி நம்ம add பண்ணி, இதில இருந்து less பண்ணி நம்ம கண்டு பிடுச்சோனா, நம்மலுக்கு கடைக்கே குடியது வந்து 56,480 minus 16,944 minus 6,200 33,333 இதுதான் நம்மலுக்கு வந்து let out propertyல் இருந்து கடச்ச income self-occupied propertyல் நம்ம பாத்தாப் பிடிஜுனா நம்மலுக்கு 12,400 வந்து loss நடந்து இருக்கு so இந்த 33 let outல் இருந்து கடச்சத நம்ம இந்த self-occupiedல் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் 12,400 टोटला नमलुक्कु इंद इनकम फ्रम हाउस प्रापर्टी वंदु 20,936 अब्डिंग रदु सो इपड़िदांग नम्म वंदु इनकम फ्रम हाउस प्रापर्टी काना आंसर वंदु कंड़ पड़िकेनु अवलदा इदोड हाउस प्रापर्टी वोड़े वीडियो वंदु मुड